with that part ipude naaku stage lo chichore cinema kanipinchindandi ante 10 nunchi ante mali 10 nunchi kada ni 10 samachala vayasu nunchi unde friends ipudu producer laga director ga kali cinema chesaru so first ga producer laki thank you andi endukante ye okka roju kuda va set lo producer laga raledu chatha ga shooting cheyadan ki vachinatu vachevaru nenu appudu appudu kaadu kadandi nene andar degiri kada ma producer lane parichayam chesevaani janalu enti guest lo vacharemo anukuntaremo ani so అంత నమ్మకం నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టారు అండ్ మామూలుగా యాక్టర్స్ కానీ సినిమా టెక్నీషియన్స్ కానీ కెమెరా ముందుకు ఇలా ఎవెంట్స్లో వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళ కష్టాలు బాధలు చెప్పుకుంటారు అంటే మేము సినిమా తీసేది మీకోసమే అది ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళేది మీ మా పాత్రికేయ మిత్రులు ఫ్రెండ్సే సో మీ దగ్గరే మేము షేర్ చేసుకుంటాం కానీ ఈ సినిమాలో నాకు ఏ కష్టాలు ఏం లేవండి నిజంగానే చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా ప్రతిరోజు ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసిన సినిమా అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే చాలా రోజుల తర్వాత నా పని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ చేశాను ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను అంటే ఈ సినిమాయే దానికి పూర్తి క్రెడిట్ అండ్ థ్యాంక్స్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి నిజంగా ఆయన నాకు ఈ టైంలో దొరకడం ఒక దర్శకుడిగా నిజంగా నా అదృష్టం అంటే ఆయనకు ఉన్న క్లారిటీ సెట్లో ఆయన తీసే విధానం ప్రజెంట్ చేసే విధానం అంటే నాకు ఈ సినిమా నన్ను చాలామంది అడిగారు ఇది ఏమైనా కొత్త సినిమా నా కొత్త కాన్సెప్ట్ అని ఏం కాదండి పక్క ఇమోషనల్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా నవ్వుతూనే ఉంటారు ప్రతి సినిమా పర్స ప్రతి సినిమా పర్పస్ కొత్తదనం ఇవ్వడమే కాదు థియేటర్కి వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేయడం కూడా అంటే చాలా రోజుల తర్వాత నేను వీడి నీడి నేను రోడ్లు వెళ్తుంటే కూడా చాలామంది కార్తీక్ వచ్చి అబ్బాయి అబ్బాయి ఆ సినిమా చూసాను భలే ఉండింది పెద్దవాళ్ళేమో నీ సినిమా చూసానమ్మా చాలా బాగుందమ్మా చాలా ఎంజాయ్ చేసానమ్మా బట్ ఇంకా నాకు వెంకటాద్రి కూడా చాలా ఇష్టం అమ్మా అన్నారు అంటే ఇప్పుడు దాకా అది గుర్తుందంటే అది థియేటర్లో బళ్ళు మన అందరూ నవ్వుకున్నదే సో అది ఈ సినిమాలో బిగినింగ్ టు ఎండ్ భయంకరంగా నవ్వుకుంటారు ఇన్ షార్ట్ చెప్పాలంటే ఈ సినిమా సెలబ్రేషన్ అండి సరదాగా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి బిగినింగ్ టు ఎండ్ నవ్వుకుంటూనే ఉండొచ్చు అలాంటి ఒక సినిమా అండ్ నిజంగా ఈ సినిమాకి ఆర్ ఈ సినిమాకి పిల్లర్ లేదా అన్ని ఎవ్రీథింగ్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారే యాజ్ ఎస్ ఎడ్ ఎర్లియర్ ఇంకా ఎక్కువ నేను ప్రీటీస్ ఫంక్షన్లో చెప్తాను నిజంగా ఆయన నాకు దొరకడం నా అదృష్టం ఒక పర్సన్ కన్నా సరే ఒక డైరెక్టర్ కన్నా సరే బోల్డ్ అన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నా అండ్ నా మీద నాకే సిగ్గేసింది ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు దాకా తెలియలేదు అనేది అండ్ భయంకరంగా ఎంజాయ్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సార్ లవ్ యూ సార్ రాజ్ సినిమా గురించి చెప్పాలి ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ రైటర్ రుద్రమదేవి అనే సినిమాకి భయంకరమైన పేరు వచ్చింది దాని తర్వాత నాతో ఒక్క అమ్మాయి తప్ప అని చెప్పి సినిమా డైరెక్ట్ చేశాడు అన్ఫార్చునేట్లీ సినిమా అనుకున్నంత వెళ్ళలేదు అండ్ తనకి చాలా క్యాప్ వచ్చేసింది ఆ టైంలోని తన కథ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో కుదరడం అనేది కొన్ని కొన్ని కుదురుతాయండి అంటే మనం ప్లాన్ చేసి ఉంటాం ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ పోస్టర్ ఉంది ఈ పోస్టర్ ఫస్ట్ నాకు రాగానే నేను భయపడ్డాను అదేంటి సాంగ్ లెస్ రిలీజ్ చేయరు నాకు అలవాట్లేదు కదా లేదు సాంగ్ లెస్ రిలీజ్ చేయరు కాదండి కాన్సెప్ట్ ఏమన్నా చెప్పాలేమో అంటే నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అన్నారు కొన్ని కొన్ని సినిమాకి అవి చెప్పాల్సింది కొన్ని కొన్ని సినిమాకి ఎందుకు చూడాలో క్లారిటీగా చెప్పాలి అన్నారు అండ్ సో రాజ్ సినిమా లవ్ యూ ఐఎమ్ హ్యాపీ యూర్ పార్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ మా డిఓపి సాయి శ్రీరామ్ నా డార్లింగ్ మై వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ సో ఐ థింక్ మా మామయ్య గారి తర్వాత నేను అంత కంఫర్టబుల్గా పనిచేసిన డిఓపి అంటే శ్రీరామ్ ఇవాళ ఇక్కడ లేరు బట్ ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ మా ప్రసాద్ బాబు మా ఎడిటర్ ఇంతకుముందు టైగర్ చేసాం నిన్ను వీడియో నీడే నేనే చేసాం ఇప్పుడు తెనాల రామకృష్ణ బిఏ బిఏ సో మా గురించి మేము ఎక్కువ చెప్పుకున్న తర్వాత బాగుండదు సో నాకు తన కజిన్ అనమాట అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇండస్ట్రీలో చాలా టైంలోని ఇండస్ట్రీ అనే కాదండి ఎక్కడన్నా సరే టాలెంట్కి సంబంధం లేకుండా గుర్తింపు టైంతోనే వస్తుంది ఆ టైం ఎప్పుడొస్తుందో మనం ఎవరో చెప్పలేము మనకు తెలియదు టైం బాగుంటే అన్నీ వర్కౌట్ అయిపోతాయి టైం బాగా లే టైం బాగా లేకపోతే ఎంత కష్టపడ్డా వర్కౌట్ అవ్వదు బట్ ఆ ఓపిక మనకు ఉండాలంటే డెబ్బై ఐదు సినిమా చేశాడండి తన డెబ్బై ఐదో సినిమా మా సినిమా తెనాల రామకృష్ణ అనడం మాగా అవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సాయి అంటే తను నిజంగా చెప్తానండి ఆల్బమ్గానే మీకు ప్రతి పాట వేరేలా ఉంటుంది అంటే అంటే మీరు నా లాస్ట్ కొన్ని సినిమాలు నాకు పాట అంటేనే భయం ఆ మాంటేజ్ వెళ్ళిపోదు ఎందుకు అని భయపడే రకాన్ని నేను అలాంటిది ప్రేమ నిశ్చిత్ మాస్టర్ కానీ షోభి మాస్టర్ నాకే నేను చాలా కొత్త కనిపించానండి అంటే నాకే నేను స్క్రీన్ మీద నచ్చాను అబ్బా ఏదో చేశాను అని సో మీకు నచ్చుతానని కోరుకుంటున్నాను అండ్ అఫ్ కోర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ దిస్ కుడ్ గో లిటిల్ కాంట్రవర్షియల్ బట్ లవ్ యూ వన్సిక థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటుంది ఎప్ప
ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ సీనియర్ కాబట్టి నువ్వు ఇన్ని సినిమాలు చేసావు ఇన్ని హిట్లు వచ్చినాయి ఏమైనా కొత్తగా అప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్లీ హట్కి ఏమైనా చేసేవా ఎందుకు ఎప్పుడు అలా ఆలోచించు అని ఏదో డిస్కషన్లో వస్తే తను అనింది నాకు సరదాగా సినిమాలు చూడటం ఇష్టం నాకు నీకు థియేటర్కి వెళ్ళి నేను నేను హీరో వచ్చినప్పుడు విజిల్ కొడతాను ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది హీరో నేను సినిమాలో నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తాను నాకు అలా సినిమా చూడటం ఇష్టం సో ఆటోమేటిక్లీ నా సినిమాలు కూడా అలాంటి సినిమాలే అవ్వాలి అని కోరుకుంటాను అనింది నాకు అది తెలియకుండా ఎక్కడో స్ట్రైక్ అయింది ఎక్కడో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వెయ్యి ప్రాబ్లంలు ఉన్నాయండి మనకి రోజు రోజుకి లైఫ్లోని థియేటర్లో కూడా ఒక పది ప్రాబ్లం కొత్తగా చెప్పాలంటే అలా సరదాగా వచ్చి ఎంజాయ్ చేసి ఒక సినిమా అవ్వాలి అనేది మా కోరిక అది చాలా బాగా వచ్చింది నేను నమ్ముతాను సో ఇది టీజర్ చూడండి ఐ హోప్ యూ గైజ్ లైక్ ఇట్ నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్ ఇట్